नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम सो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट फॉर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम सो विदाउट एनी वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट इट बट बिफोर दैट इफ यू नो टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल like this video and share among your friends and if you have any difficulty any doubts regarding anything in environmental sciences just leave a comment below okay so one question number one under which law was the cpcb and s were the cpcb and spcbs established option one water prevention and control of pollution act 1974 air prevention and control of pollution act 1981 environmental Pre protection act 1986 या वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 तो यहां मैं बता दूं कि सवाल है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस कानून के तहत हुई थी तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 से एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये बाकी सारे लॉज नाइनटीन के बाद के हैं तो जो पहला लॉ है वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन इसी के तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और बाद में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी स्थापना हो गई सो द करेक्ट आंसर इज वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड अंडर दिस एक्ट वर दीज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश इन दर नाइन से रेस्ट ऑफ दीज लॉज आर आफ्टर दैट टाइम क्वेश्चन टू अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन वॉज ई आई ए नोटिफाइड ए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स B. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Yeah, D. None of the above. So we all know, and this is a very favorite question in the UGC NET exams, that EIA was notified under the Environmental Protection Act 1986. ये बहुत ही common question है जो कि UGC NET में अक्सर पूछते हैं environmental law के section में कि EIA किस लॉ के तहत नोटिफाई किया गया था आया था तो वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आया था क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का काम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको ये जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो एक अवजार एक टूल की तरह है जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ठीक है तो हमेशा ये ईपीए एक्ट नाइनटीन ही होगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत कुछ और रेगुलेशन आए थे वो दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत भी कुछ और रेगुलेशन आए थे वो भी दूसरे हैं और नॉन ऑफ के वक्त तो होगा नहीं आंसर इज ए ठीक है अब क्वेश्चन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इंपावर्ड सीपीसीबी टू एस्टेब्लिश एन ए ए क्यू एस सो फर्स्ट एन ए ए क्यू एस इज नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ओके तो द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वर एस्टेब्लिश बाई सीपीसीबी अंडर विच एक्ट ए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन एटी वन और बी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन और सी वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 और डी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 सो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटीज आर वेरी ओल्ड इट हैज दे हैव बीन एस्टेब्लिश फॉर द फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ सो क्लियरली दीस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर वेरी न्यू सो नो दिस इज नॉट द आंसर वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट दिस इज रिगार्डिंग वाटर सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 19 81. So clearly, air prevention and control of pollution act is the closest to national ambient air quality standards. So A is the answer. So, इसपे पूछा गया है कि national ambient air quality standards या NAAQS को CBCB ने CPCB ने Central Pollution Control Board ने किस कानून के तहत लाया? तो जो solid waste है वो तो solid waste से जुड़ा हुआ है और ये काफी नया कानून भी है तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि national ambient air quality को आए हुए तो 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये भी पानी से संबंधित है ये भी आंसर नहीं होगा अब बचा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट तो एयर से रिलेटेड है ये और ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है तो ये ए आंसर होगा ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर विच लॉ इन इंडिया रेगुलेट द इमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज ऑप्शन ए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन बी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन C. Hazardous Waste Management and Handling Rules, 1989, or D. None of the above. So clearly, this is related to air pollution. So answer will be A. Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981. Okay. So because it was asked that which law is related to thermal power plants? Air pollution is controlled. 
तो नेचुरल आंसर है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन ओके अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन इंडिया इनेबल्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट अ फी फॉर वाटर कंजम्पन बाय इंडस्ट्रीज ऑप्शन ए द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 ऑप्शन बी द हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 ऑप्शन सी द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन और ऑप्शन डी द वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट नाइनटीन सो क्लियरली दिस इज रिलेटेड टू Collection of fee on water consumption. So it will be either A or D. So Water Prevention and Control of Pollution Cess Act. Cess means fee. So collection of fee. So this is the correct answer. The Water Prevention and Control of Pollution Cess Act, 1977, enables the government of India to collect a fee for water consumption by industry. The hazardous hazardous waste management and handling rules are for hazardous waste. The Environmental Protection Act is a major act for multiple things, including EIA. And the Water Prevention and Control of Pollution Act is for Prevention and control of water pollution. Okay, so ये है. तो इसमें पूछा गया है कि किस कानून के तहत जो भारत सरकार है वो industry से fees या रकम वसूल करती है अगर वो पानी consume करते हैं तो पानी किसी natural resource का even ground water से चाहे नदी तालाब से पानी लेते हैं तो उसके तहत उनको एक fees भरनी पड़ती है industries को सरकार तो वो कौन सा कानून के तहत भरनी पड़ती है तो चार option है तो hazardous waste जो है वो तो hazardous waste से जुड़ा होता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसमें कई सारे रूल्स हैं पानी का मामला है तो या तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट होगा 1974 का या फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट होगा 1977 का सेस मतलब होता है फीस तो यही है फीस वसूलती है सरकार इंडस्ट्री से ठीक है तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर होगा डी द वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सेवन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट फी फॉर वाटर कंजम्पन बाई इंडस्ट्री क्वेश्चन सिक्स विच रेगुलेशन इन इंडिया गवर्नस द हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हैजरस वेस्ट तो मोस्ट करंट रेगुलेशन जो हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हैजरस वेस्ट के लिए है तो कौन कौन सा है इनमें से ऑप्शन है द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ट्वेंटी बी द हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपैंड्री मूवमेंट रूल ट्वेंटी सी द मैनुफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजरस केमिकल अमेंडमेंट रूल टू थाउजेंड और डी द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी so it is handling and disposal of hazardous waste so clearly b the hazardous and other waste management and trans boundary movement rules 2016 and the same rule also governs the management the handling and transport of hazardous waste across indian borders okay so this is it the manufacture storage and import of hazardous chemicals is different because this is chemical and not waste like an acid bottle that might not be a waste but it's a hazardous chemical so that Acid bottle will be covered under the provisions of the manufacture, storage, and import of hazardous chemical amendment rules. Okay, so there's a difference between hazardous chemical and hazardous waste. ठीक है? अब इसी बात को मैं हिंदी में कह देती हूँ कि कौन सा कानून के तहत handling and disposal of hazardous waste मतलब कि problematic waste को के प्रावधान कौन से कानून में हैं? तो batteries management and handling rules 2010 ये battery से जुड़ा हुआ है. तो सिर्फ battery को cover करता है, हर hazardous waste को cover नहीं करता है. इसके अलावा द हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल ये है सही क्योंकि ये हैजरस वेस्ट को ही कवर करता है और इसको ना कि इसका हैंडलिंग है और डिस्पोजल बल्कि इंडिया के बॉर्डर के अक्रॉस भी इसका कैसे मूवमेंट होगा उसके बारे में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में यही कानून है तीसरा जो कानून है वो भी मिलता जुलता है द मैनुफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजरस केमिकल अमेंडमेंट रूल टू तो ये हैजरस केमिकल की बात कही गई हैजरस वेस्ट और हैजरस केमिकल में फर्क होता है जैसे सल्फुरिक एसिड का एक बॉटल है उसको इंडिया लाना है तो वो हैजरस केमिकल होगा ना कि हैजरस वेस्ट ठीक है तो हैजरस वेस्ट की जब बात होगी तो ये कानून है हैजरस एंड आदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 और उसके बाद अंतिम ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वो तो पूरे इंडिया में कोई भी सॉलिड वेस्ट हो सकता है वो हैजरस हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल सॉलिड वेस्ट जो होता है जो म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको इस कानून के तहत कवर किया गया है ठीक है तो हैजरस वेस्ट के लिए ये कानून है ऑप्शन बी अंडर विच लेजिस्लेशन इज द स्वच्छ भारत अभियान और द क्लीन इंडिया मिशन रूटेड तो स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन की जड़ें किस कानून में हैं ए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या बी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 या सी द हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल नाइन और डी द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी सो क्लियरली द करेक्ट आंसर इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन सबको पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 
2016 की जो सॉलिड वेस्ट होता है जो डेली निकलता है म्यूनिसपैलिटीज से या शहरों से उसको उसको मैनेज करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है और उसी के तहत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान लाया ठीक है क्वेश्चन नंबर एट विच आर द फॉलोइंग लेजिस्लेशन रेगुलेट द यूज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक ए द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी द बायोमेडिकल बी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी सी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी या डी द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. सो आप देख सकते हैं कि ये सारे रूल्स 2016 में ही आए हैं सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो विच रूल्स केम इन 2016. ओके एंड द ऑब्वियस आंसर इज ए द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. तो जो लेजिस्लेशन जिससे कि प्लास्टिक का यूज और डिस्पोजल रेगुलेट किया जाता है वो कौन से कानून के तहत तो ऑब्वियस है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ट्वेंटी ये बाकी सारे जो कानून है ये भी दो में ही आए हैं तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत मोदी सरकार के प्रयासों के अंतर्गत काफी सारे कानून 2016 में लाए गए जो यूजफुल हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन विच आर द फॉलोइंग लेजिस्लेशन रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजरस वेस्ट इन इंडिया इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो हैजरस वेस्ट के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को गवर्न करता है भारत में द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल नाइनटीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल तो यहां पर कहा गया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ हैजरस वेस्ट को कौन सा कानून रेगुलेट करता है तो क्लियरली द हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट मीन मूवमेंट इन साइड और आउटसाइड ऑफ इंडिया सो दैट द क्वेश्चन नंबर नाइन द करेक्ट आंसर विल बी डी द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजरस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाई द हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल ट्वेंटी ठीक है Which of the following legislation in India mandates the proper segregation, disposal, and incineration of biomedical waste? This question is about biomedical waste. Options are the Solid Waste Management Rules 2016, the Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989, the Biomedical Waste Management Rules 2016, or the Public Liability and Insurance Act 1991. So clearly, it's about biomedical waste. So the answer will be C, the Biomedical Waste Management Rules 2016. ठीक है? तो सवाल था. कि किस कानून के तहत जो बायोमेडिकल वेस्ट है जो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज और नर्सिंग होम्स से जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर हैंडलिंग उसका सेग्रेशन मतलब उसको अलग अलग करना और जो सबसे हजारस वेस्ट होता है उसको इंसनेरेट करना मतलब हाई टेम्परेचर पे उसकी राख बना देना तो ये किस कानून के तहत होता है तो चार ऑप्शन दिए गए सॉलिड वेस्ट है हेजरस वेस्ट है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है क्योंकि सवाल में बायोमेडिकल वेस्ट पूछा गया है तो आंसर भी होगा सी द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी इस कानून के तहत जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग अलग करके और प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है और जो सबसे टॉक्सिक बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको इंसुलेट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे उसकी राख बना ली जाती है आशा है जो आज मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो और इफ यू नीड एनी अदर हेल्प फ्रॉम मी प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल माई कमेंट्स इन लेस देन वन डे थैंक यू जय हिंद जय भारत कीप वॉचिंग माई चैनल